ഇന്നത്തെ വീഡിയോ അമ്മയുടെ സ്പെഷ്യൽ മുളക് ചുട്ടരച്ച തേങ്ങാ ചമ്മന്തിയാണ് എന്തൊക്കെ ഐറ്റംസ് ആണ് എടുത്തേക്കുന്നത് നോക്കാം തേങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തണ്ടോടുകൂടി കറിവേപ്പില പുളി കല്ലുപ്പ് വറ്റിൽ മുളക് ചുട്ട വറ്റിൽ മുളകാണിത് ചുമന്നുള്ളി ഇഞ്ചി എന്നിവയാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് ഇനി എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഇത് അമ്മിക്കല്ലേൽ അരച്ചാണ് നമ്മൾ ഈ ചമ്മന്തി തയ്യാറാക്കുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വറ്റിൽ മുളകും കല്ലുപ്പും കൂടെ അമ്മിക്കല്ലിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് എട്ട് വറ്റിൽ മുളകാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് കനലിൽ ചുട്ടെടുത്ത വറ്റിൽ മുളകാണ് സ്റ്റൗവിൽ ചുട്ടെടുക്കുന്നതിലും ഏറ്റവും നല്ലത് കനലിൽ ചുട്ടെടുക്കുന്ന വറ്റിൽ മുളക് വെച്ചിട്ട് ചമ്മന്തി അരയ്ക്കുന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് ചുമന്നുള്ളിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കഴുകി വൃത്തിയാക്കി തോല് കളഞ്ഞ് പത്തല്ലി ചുമന്നുള്ളിയാണ് നെല്ലിക്ക വലിപ്പത്തിലും അല്പം താഴെ പുളിയും എടുത്തിട്ടുണ്ട് പുളിയുടെ പുളി കൂടുതൽ വേണ്ടുന്നവർക്ക് കുറച്ചും കൂടെ കൂടുതൽ പുളി എടുക്കാം ഇനി ഇത് നല്ല ഫൈനായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് അരച്ചെടുക്കണം ഇതിവിടെ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് മീഡിയം പീസ് ഒരു ഇഞ്ചിയും കൂടെ ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇഞ്ചി ആദ്യം ചതച്ചിട്ട് ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കണം എന്നാൽ പെട്ടെന്ന് അരഞ്ഞ് കിട്ടും ഒരു തേങ്ങയാണ് ഇവിടെ എടുത്തേക്കുന്നത് ഒരു ചെറിയൊരു തേങ്ങ ഫുള്ളായിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ക്വാണ്ടിറ്റി ഒക്കെ നിങ്ങളുടെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എടുക്കുന്നതിൻ്റെ അളവും കൂടെ കുറച്ച് കൂടുതൽ എടുക്കണം ഇനി ഫൈനായിട്ട് തേങ്ങായും ഈ മിക്സും എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കണം ആദ്യം തേങ്ങ ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കാം പിന്നെ എല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് വെച്ചിട്ട് അരച്ചെടുക്കണം തണ്ടോടുകൂടി നമ്മൾ കറിവേപ്പില അരച്ചെടുക്കണം നാല് തണ്ട് കറിവേപ്പിലയാണ് ഈ ഒരു ചമ്മന്തിക്ക് എടുത്തേക്കുന്നത് തണ്ടോടുകൂടി അരച്ചെടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കറിവേപ്പിലയുടെ ഗുണവും മണവും അല്ല ഈ ചമ്മന്തിക്ക് കിട്ടും അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ അരച്ചെടുക്കുന്നത് നല്ല ഫൈനായിട്ട് അരച്ചെടുക്കണം എന്നാലേ ഈ ചമ്മന്തിക്ക് ടേസ്റ്റ് കിട്ടുകയുള്ളൂ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ചൂട് ചോറിൻ്റെ കൂടെ ഈ ഒരു ചമ്മന്തിയുടെ മാത്രം ആവശ്യമേ ഉള്ളൂ രണ്ട് പ്ലേറ്റ് ചോറ് കഴിക്കാൻ ഈ ഒറ്റ ചമ്മന്തി കൊണ്ട് നമുക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റും ദോശയ്ക്കും അതേപോലെ നമുക്ക് കഞ്ഞിക്കും എല്ലാം നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷനാണ് ഈ ഒരു ചമ്മന്തി ഇത് നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ എന്നാൽ നല്ല ഫൈനായിട്ട് അരച്ചെടുക്കണം ഉപ്പും പുളിയും എരിവൊക്കെ ഓരോരുത്തരുടെ ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ച് കൂട്ടിയും കുറയ്ക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാം അതേപോലെ പൊതിച്ചോറിൻ്റെ കൂടെ ഒട്ടും ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒന്നാണ് ചമ്മന്തി ഞങ്ങൾ എല്ലാ പ്രാവശ്യവും പൊതിച്ചോറ് ഇവിടെ നിന്ന് തിരിച്ച് നാട്ടിൽ നിന്ന് പോകുമ്പം പൊതിച്ചോറ് കൊണ്ടുപോകാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചമ്മന്തി അമ്മ സ്പെഷ്യൽ ചമ്മന്തി അമ്മ എല്ലാ പ്രാവശ്യവും തയ്യാറാക്കി തരാറുണ്ട് ഉപ്പിൻ്റെ അല്പം കുറവുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അല്പം കല്ലുപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് കല്ലുപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കറികൾക്കായാലും എല്ലാം ടേസ്റ്റ് കൂടുതൽ കിട്ടുന്നത് കല്ലുപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് ഇനി നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ഈ ചമ്മന്തി ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കണം എന്നാലും നല്ല ഫൈനായിട്ട് കിട്ടുകയുള്ളൂ ഒട്ടും തന്നെ വെള്ളം ചേർക്കാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പൊതിച്ചോറിലൊക്കെ കെട്ടിയാലും ഏറെ നേരെ ഇരിക്കും അഴുക്കാവത്തില്ല വെള്ളം ചേർക്കാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രത്യേക ഒരു ടേസ്റ്റാണ് തേങ്ങയിൽ നിന്നും അതേപോലെ തന്നെ ചുമന്നുള്ളിയിൽ നിന്നും വെള്ളം അത്യാവശ്യം നീര് ഇറങ്ങും ആ ഒരു ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അരച്ചെടുക്കാനുള്ളതേ ഉള്ളൂ മിക്സിയിൽ അരയ്ക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഈ ഒരു ചമ്മന്തി മിക്സിയിൽ അരച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും ഒരു മിനിറ്റ് പോലും ആവശ്യമില്ല മിക്സിയിൽ അരച്ചെടുക്കുന്നതിന് പക്ഷേ ഇത്രയും ഒരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടില്ല കല്ലയിൽ അരയ്ക്ക ഏകദേശം ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് എടുക്കും നല്ല ഫൈനായിട്ട് അരച്ച് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ ഓരോരുത്തർ അരയ്ക്കുന്നതിൻ്റെ സ്പീഡ് അനുസരിച്ചിരിക്കും ഇനി നമുക്ക് ആ തണ്ടെല്ലാം എടുത്ത് മാറ്റാം മാക്സിമം അരയ്ക്കാൻ പറ്റുന്നിടത്തോളം തണ്ട് കരുവേപ്പിലയുടെ തണ്ടും കൂടെ അരച്ച് ചേർക്കണം ഒട്ടും പറ്റാത്തതും നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് ചമ്മന്തി ഒന്ന് ഉരുട്ടിയെടുക്കണം നമ്മുടെ ഒട്ടും തന്നെ വെള്ളം ചേർക്കാത്ത മുളക് ചുട്ട് കല്ലയിൽ അരച്ച് ചമ്മന്തി തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞു എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് കമൻ്റ് അറിയിക്കുക അതേപോലെ വല്ലപ്പോഴും കല്ലേൽ ചമ്മന്തി അരച്ച് ചോറ് കഴിക്കുക പ്രത്യേക ഒരു സ്വാദാണ് താങ്ക് യു